Es ist einfach wie eine Zeitreise. Die meisten Locations stehen viele Jahre leer. Viele Sachen sieht man, ob das Baustile sind, ob das Verarbeitungstechniken sind. Und das ist teilweise wirklich Absteigen oder Abtauchen in eine andere Welt. Michael Müsig aus Wallmünster ist Hobbyfotograf. Er nimmt uns mit an einen Platz, dessen genauen Standort wir nicht verraten dürfen. Es ist ein sogenannter Lost Place, ein verlassener bzw. wörtlich übersetzt verlorener Ort. Ein Ort mitten in Hessen, verwunschen und faszinierend. Für mich ehrlich gesagt diese Mischung aus der Natur, aus ähm, diesem Verfall, diesem geschichtlichen, wie die Natur sich alles auch zurückholt über die Zeit dass wirklich alles irgendwann vielleicht verschwunden ist. Genau das möchte er mit seinen Bildern festhalten. Sie zeigen Momente, in der Zeit und Raum scheinbar eingefroren sind. Sie wirken wie in einem dystopischen Film, wie eine vom Menschen verlassene Welt. Beispielsweise ähm, diese alten Metallfenstersprossenrahmen mit diesen gebrochenen Scheiben da drin, die halt auch für Fotos unheimlich was hermachen oder beziehungsweise wenn man durchfotografiert, schöne Motive geben. Die Gebäude auf dem Grundstück werden seit Jahrzehnten nicht mehr genutzt. Früher wurden hier mal Dachziegel gebrannt. Heute wachsen Bäume durch Dächer und Wände. Genau sowas fasziniert den 38-Jährigen. Ich finde es einfach wichtig, dass man sowas irgendwo so ein bisschen erhält. Sachen, die man jetzt fotografiert, sind vielleicht in einem halben Jahr verschwunden. Ähm, einfach dadurch, dass sie abgerissen wurden oder auch natürlich durch den Verfall von alleine eingestürzt sind und ja, dann für immer verschwunden sind. Seine Faszination für Lost Places entwickelt sich früh. Anfangs macht Michael Müsig Handyfotos, kommt gerade in dunklen Gebäuden aber schnell an seine Grenzen. Inzwischen ist er professioneller unterwegs mit Spiegelreflexkamera und Licht. Das fing eigentlich an so im, im, im jugendlichen Alter, ähm, dass wir bei uns im Ort äh, eine alte Location hatten, die halt auch schon seit Jahren zu ist, verfallen ist. Und das war eigentlich so eine Mutprobe unter Jugendlichen. Wer traut sich rein? Wie lange bleibt man drin? Und ähm, ja, da ich so ein bisschen auch geschichtliches Interesse habe, ähm, hat sich das dann über die Jahre immer mehr intensiviert. Wir bewegen uns nur ganz langsam vorwärts. Jeder Schritt muss mit Bedacht gewählt sein. Das ist das Wichtigste auf seinen Fototouren zu den versteckten Orten. Vorsichtshalber hat er aber auch immer ein Erste-Hilfe-Set dabei. Also man muss sich äh, ganz klar bewusst sein, ähm, dass auf solchen Orten immer wieder absolute Gefahren sich verbergen, ob das jetzt dadurch ist, dass irgendwelche Böden morsch sind, Balken morsch sind, ähm, natürlich auch Scherben oder altes Gerät oder sowas ähm, rumliegt. Also seinen Verstand und äh, seinen natürlichen Instinkt sollte man niemals komplett aussparen. Ähm, es sind überall Gefahren. Ich bzw. meine Kollegen würden niemals äh, für ein Bild das eigene Leben oder eine Verletzung riskieren. Neue Locations recherchiert er daher auch Wochen im Voraus. Auch zum Beispiel, um Tiere in ihren Ruhezeiten nicht zu stören. Die Vorbereitung ist natürlich auch dahingehend wichtig, dass man sagt, okay, man ist gebunden zum Beispiel ähm, an gewisse Schonzeiten von Fledermäusen, ähm, die über den Winter äh, in Ruhe gelassen werden wollen. Und ähm, dann plant man natürlich solche Locations auch eher in der Sommerzeit. Eigentlich arbeitet der Hesse als Schreiner. Zeit für sein Hobby bleibt oft nur am Wochenende oder im Urlaub. Ihm ist klar, dass er sich beim Betreten der Orte in einer gesetzlichen Grauzone bewegt. Es ist bei Recherchen sehr, sehr schwierig, dass man sagt, überhaupt irgendwelche Eigentümer auswendig zu machen. Es ist überhaupt nicht mehr nachzuvollziehen, wer überhaupt Eigentümer ist, weil Gebäude teilweise 50, 60 Jahre schon leer stehen. Die Grundstücke sind oft sich selbst überlassen und, wie im Fall heute, zwar irgendwann mal abgesperrt worden, aber inzwischen frei zugänglich. Daher verschaffen sich aber auch viele unliebsame Gäste Zutritt. Es ist viel Vandalismus dabei, es ist ähm, einfache Sachbeschädigung, es werden Scheiben kaputt gehauen. Ähm, und das ist halt leider Gottes, dass genau mit diesen Vorurteilen haben wir zu kämpfen. Es gibt ein internes Motto, ähm, hinterlasse nichts außer Fußspuren und nimm nichts mit außer Fotos. Leider halten sich nicht alle daran. Nahezu an jedem Lost Place findet er Überreste von Partys. Das sind einfach Sachen, die für mich nicht gehen. Ob das äh, Zigarettenpackungen sind, äh, Spraydosen leere oder generell auch von vielen äh, wird natürlich so eine Location auch als Müllabladeplatz äh, verwendet, wo von Autoreifen über allen möglichen Schund und Blunder äh, entsorgt wird. 
finde ich sehr, sehr schade, weil das natürlich auch, was die Umwelt betrifft, nicht gerade das Ideale ist. Geld verdient er übrigens nicht mit seinen Aufnahmen. Nein, das ist reines Hobby und vor allem ähm, ja, meine Bezahlung oder meine, meine Belohnungen sind meine Fotos, die ich von mir mache. Zu sehen gibt es die auf seinem Instagram-Account. Michael Müsigs Lost Place Fotos sind nicht nur mystisch, sondern manchmal auch nahezu skurril. Oh, 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 oh,